হ্যালো एवरीवन ডিজিটাল লজিক ডিজাইনের আজকের লেকচারে আমি ফজলুর রাব্বি ফ্রি সিএসসি লার্নিং চ্যানেলের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাচ্ছি স্বাগত আজকে আমরা সিকোয়েন্সিয়াল লজিক চ্যাপ্টারে একটা গুরুত্বপূর্ণ টপিক নিয়ে আলোচনা করব সেটা হচ্ছে কিভাবে একটা এস আর ল্যাজ নর গেট দিয়ে তৈরি করতে হয় সেটা দেখব তো অলরেডি কিন্তু আমরা সিকোয়েন্সিয়াল লজিক সার্কিট কি সেটা নিয়ে আলোচনা করেছি प्रीवियस লেকচারে যদি না দেখে থাকেন অবশ্যই দেখে নেবেন সেটা দেখলে আজকের লেকচার বুঝতে সহজ হবে এবং এটা লিংক আমরা অলরেডি ডেসক্রিপশনে দিয়ে রাখবো আর ফর দা ফার্স্ট টাইম যারা আমাদের চ্যানেলে আসছেন তাদেরকে বলছি অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করে নেবেন সাবস্ক্রাইবাররাই আমাদের চ্যানেলের প্রাণ শক্তি তো যাই হোক আমরা এস আর ল্যাশ নিয়ে আলোচনা করি ল্যাচ হচ্ছে সিকোয়েন্সিয়াল লজিক চ্যাপ্টারের বিল্ডিং ব্লকস বলা যেতে পারে যে এক বিট মেমরি বা এক বিট ডেটা কিছু স্টোর করতে হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা ল্যাচ ব্যবহার করব তো এই চ্যাপ্টারটা ফ্লিপ ফ্লপের জন্য তো ফ্লিপ ফ্লপের সাথে ল্যাচের যে মেইন ডিফারেন্স সেটা হচ্ছে ল্যাচে কোনো ক্লক সিগন্যাল থাকে না কিন্তু ফ্লিপ ফ্লপে ক্লক সিগন্যাল থাকে দ্যাট মিন্স আমরা এমন একটা সার্কিট নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি সেখানে কিনা আমাদের এই যে আউটপুট যে আউটপুট তৈরি হচ্ছে মেমোরি লিমিটেড জন্য সেখানে কোনো ধরনের কোন কোন ধরনের কন্ট্রোল মেকানিজম বা ক্লক সিগনাল দিয়ে পুরো সিস্টেমটাকে মেনটেন করার কোন ধরনের বা সেটাকে কন্ট্রোল করার কোন ধরনের কন্ট্রোল মেকানিজম প্রয়োজন নেই তো যাই হোক এস আর ল্যাচ বলতে বোঝানো হচ্ছে যে এটা হচ্ছে সেট এবং আর হচ্ছে আমাদের রিসেট সেট এবং রিসেট দুইটা ইনপুট দেওয়া হয়ে থাকে ফাইনালি আমাদের যে আউটপুটটা আসে সেটা কিউ তে আমরা কাউন্ট করি তো অলওয়েজ মনে রাখতে হয় যে কিউ এবং কিউ প্রাইম এইটা বুলিয়ান ভ্যালু অনুসারে একটা আরেকটা কমপ্লিমেন্ট ভ্যালু দ্যাট মিন্স কিউ এ যে ভ্যালু থাকবে ডেফিনেটলি কিউ প্রাইম এ তার ঠিক রিভার্স ভ্যালুটা এক্সপেক্টেড সেটা থাকতে হবে এবং এখানটাতে আমাদের এটা মনে রাখা প্রয়োজন যে আর এর ভ্যালুটা উপরেই থাকবে এবং এস এর ভ্যালুটা হচ্ছে নিচে থাকবে তা আমরা এস এবং আর এ যে ভ্যালুটা দিব দেওয়ার পরে ফাইনালি আমরা যে আউটপুটটা পাবো দ্যাট মিন্স কিউ এবং কিউ প্রাইমে ওকে কিউ এবং কিউ প্রাইমে যে ভ্যালু পাবো ফাইনালি আমরা পুরো জিনিসটাকে একবার যদি রিসেট করে দেই দ্যাট মিন্স আর এও যদি জিরো দেই এস এও যদি আমরা জিরো দেই এই জিরো দেওয়ার পরে যদি আমরা দেখি ইমিডিয়েটলি যা পেয়েছি সেই ভ্যালুটাই যদি আবার পাওয়া যায় তাহলে বুঝতে হবে যে হ্যাঁ সেটা একটা মেমোরি লিমিট হিসেবে কাজ করছে আর যদি না কাজ করে থাকে তাহলে বুঝতে হবে সেখানে অবশ্যই কোন না কোন ধরনের প্রবলেম আছে সেটা ইনভ্যালিড সেট আমি ব্যাপারটা স্টেপ বাই স্টেপ এক্সপ্লেন করলে ব্যাপারগুলো ক্লিয়ার হবে এই জন্য আমরা আমাদের কয়েকটি কেস ধরে ধরে আমরা আলোচনা করি সেটা হচ্ছে আমরা দেখে নেই যে এইখানে যে ইনপুট গুলো আমরা দিচ্ছি সেরকম ইনপুট দ্যাট মিন্স যেহেতু আমার এখানে ইনপুট অপশন দুইটা আমার এস এবং আর এই জন্য এবং এই ভ্যালু গুলো কিন্তু যাচ্ছে আমার কোন একটা কোন না কোন নরগেট দিয়ে যেহেতু নরগেট ব্যবহার করছি তার মধ্যে নরগেট এর ট্রুথ টেবিলটা দেখে নেই নরগেট এর ট্রুথ টেবিল বলছে যে যদি ইনপুট ভ্যালু ওয়ান হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে আমার আউটপুট হচ্ছে জিরো হবে এটা একটা আর এখানে আরো একটা সুন্দর কম্বিনেশন সেটা হচ্ছে যদি দুইটা ভ্যালু জিরো হয় সেক্ষেত্রে সেই কম্বিনেশনের জন্য আমার আউটপুটটা হচ্ছে ওয়ান এটা হচ্ছে মোটামুটি সার্টেন তো সেটার সূত্র ধরেই আমরা বিভিন্ন কেসকে ধীরে ধীরে অ্যানালাইসিস করব তো আমরা বলছি যে আমাদের কেস ওয়ান যখন আমার এস এর ভ্যালু হচ্ছে জিরো এবং আর এর ভ্যালু হচ্ছে ওয়ান এর জন্য আমরা যেটা করছি ভ্যালু দুইটা দিলাম उटपुटे जिरो जाए তো আমার এইখানটাতে নিচে যে জিরো সেটার জন্য আমরা বলতে পারি উপরে যে আমার কিউ ওকে জিরো সেই জিরোটা যদি আমি এখানে দিয়ে দিই সেই ক্ষেত্রে এই দুইটা জিরোর আউটপুট ইনপুটের সমন্বয়ে আমার আউটপুট হচ্ছে সরাসরি কি হবে কিউ প্রাইমে 
ওয়ান হবে যেটা আমি অলরেডি দেখেছিলাম যে দুইটা ইনপুট যদি জিরো হয় সেই ক্ষেত্রে আমার নর গেটের আউটপুট হবে হচ্ছে ওয়ান ওকে তাহলে দেখতে পাচ্ছি কিউ এবং কিউ প্রাইম কিন্তু একটা আরেকটা কমপ্লিমেন্ট দ্যাট মিনস কিউ হচ্ছে জিরো কিউ প্রাইম হচ্ছে ওয়ান ওকে কিউ হচ্ছে জিরো কিউ প্রাইম হচ্ছে ওয়ান তার আমার কাজ হচ্ছে এখন এটাকে রিসেট করে দেওয়া দ্যাট মিনস কমপ্লিটলি যদি এস ইকাল টু জিরো এবং আর ইকাল টু জিরো যদি দেই সেই ক্ষেত্রে আমার দেখতে হবে কিউ এবং কিউ প্রাইম এই সেম ভ্যালু আসে কিনা যদি হয় তাহলে বুঝতে হবে এইটা আমার একটা ভ্যালিড কেস ওকে তাহলে অলরেডি কিন্তু আমার যে জায়গাটাতে এস ইকাল টু জিরো এবং আর ইকাল টু জিরো मात्र मुझे जाए এবং এইখানে যে ওয়ানটা ছিল সেই ওয়ান কিন্তু আমার এখানে ইনপুট হিসেবে যাবে ওকে তাহলে আমি যেটা পাচ্ছি দুইটা ইনপুট যদি জিরো হয় তাহলে আমি নতুন করে নিউ কিউ প্রাইম পাবো ওয়ান ওকে এবং আমার উপরে যেটা জিরো এবং ওয়ান আমি জানি যে অলরেডি যে কোনো একটা যদি আমার ওয়ান হয় সেক্ষেত্রে আউটপুট কিন্তু আমি কি পাচ্ছি জিরো পাচ্ছি ওকে তাহলে আউটপুট কিন্তু আমি কত পাচ্ছি জিরো পাচ্ছি দ্যাট মিনস নতুন যে আউটপুট সেটা কিউ প্রাইম কত দিচ্ছে আমাকে কিউ হচ্ছে জিরো দিচ্ছে ওকে তাহলে আমি এটাই দেখলাম যে কিউ জিরো হচ্ছে এবং কিউ প্রাইম ওয়ান হচ্ছে দ্যাট মিনস ভ্যালু যেহেতু চেঞ্জ হচ্ছে না দ্যাট মিনস আমি এটাই বলতে পারি যে এইটা আমার মেমোরি স্টেট হিসেবে কাজ করছে দ্যাট মিনস আমি কিন্তু এভাবে লিখতে পারি যে কেস ওয়ান এ যেটা ছিল সেটা হচ্ছে এস ইকাল টু জিরো আর ইকাল টু ওয়ান সেটার জন্য क्लियर बुजते सुविधा जीरो कत हो এবং আমার কিউ প্রাইম করতে হবে সেটা অ্যানালাইসিস করতে হবে এস ইকাল টু ওয়ান এবং আর ইকাল টু জিরো তো আমি জানি যে কোনো একটা ওয়ান যদি হয়েই যায় সেই ক্ষেত্রে কিউ প্রাইম কত পাবো কিউ প্রাইম কিন্তু আমাকে জিরো দিবে অলরেডি আমি দেখছি কিউ প্রাইম আমাকে জিরো দিবে এবং এই যে জিরোটা সেই জিরোটা যদি আমার এখানটাতে ইনপুট হিসেবে ঢুকে যায় তাহলে আমি কি করব দুইটা জিরো যদি পাই তাহলে কিউ এর ফ্যালো হবে হচ্ছে ওয়ান স্টিল নাও কিউ এবং কিউ প্রাইম একটা আরেকটা প্রাইম আমি যদি বলি কিউ কার টু ওয়ান কিউ প্রাইম ইকাল টু জিরো তার আমার কাজ হচ্ছে অবশ্যই দুটাকে সেট করে রিসেট করে দেওয়া জিরো হয়ে যাবে আর ইকাল টু যদি জিরো হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে এটা টেস্ট করা দরকার কিউ কত এবং কিউ প্রাইম কত ওকে তাহলে এটাই বলছিলাম আমরা যে কেস টু সমান হচ্ছে এস ইকাল টু ওয়ান আর ইকাল টু জিরো সেক্ষেত্রে কিউ সমান পেলাম ওয়ান जीरो कम्बिनेशन नीचे 
সেই নতুন কিউটা হবে আমার 1 এবং এইখানটাতে আমার আগের যে प्रीवियस কিউ ছিল সেই प्रीवियस কিউ দ্যাট ইজ 1 সেটা কিন্তু এই জায়গাটাতে ইনপুট হিসেবে যাবে তো যদি যে কোনো একটা ইনপুট 1 হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আউটপুট আমি কি পাবো দ্যাট मींस নতুন কিউ প্রাইম সেটা কিন্তু আমাকে কি দিবে সেটা কিন্তু আমাকে 0 দিবে ওকে अकॉर्डिंग টু দিস টু টেবিল তাহলে আমি যেটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে কিউ ইকুয়াল টু 1 পাচ্ছি এবং কিউ প্রাইম সমান 0 পাচ্ছি দ্যাট मींस আমি এটাই বলবো কিউ ইকুয়াল টু 1 এবং কিউ প্রাইম সমান 0 ওকে তাহলে আমাদের দুইটা যে কেস সেই দুইটা কেস কিন্তু আমরা মোটামুটি অ্যানালাইসিস করা হলো তাহলে আমার যে থার্ড কেস সেই থার্ড কেসটা নিয়ে কিন্তু আমরা এখন অ্যানালাইসিস করে দেখব যে এইখানটাতে আমার আউটপুট বা রেজাল্ট গুলো কেমন হয় ওকে তাহলে কাজ করি আমরা এইখানটাতে যে কেস নিয়ে আমরা এইখানটাতে অ্যানালাইসিস করব সেটা হচ্ছে যে আমার a 1 এবং r 1 ওকে তাহলে আমি এটাই বলছি যে কেস 3 যখন আমার a 1 r 1 তখন আমার q কত হবে আর q প্রাইম কত হবে সেটা আমাকে দেখতে হবে তো 1 1 যদি নেই s যেটা আমি বলছিলাম এখানে কেস 3 তে যে a 1 r 1 q কত হবে q প্রাইম কত হবে দ্যাট ইজ 1 যদি হয় আমি বলছিলাম যে কোন একটা ইনপুট যদি আমার 1 হয়ে থাকে দ্যাট मींस আমার q প্রাইম এর হচ্ছে 0 ওকে এখান থেকে ওইটা পাচ্ছি একবার সরাসরি বলতে পারি যে যে কোন একটা ইনপুট যদি 1 হয়ে থাকে এটা কিন্তু আমি মোটামুটি ডিসার্টিং শিওর তাহলে আমি বলবো 0 তাহলে ঘটনা কি দাঁড়াচ্ছে যে q 0 q প্রাইম 0 তাহলে q 0 q প্রাইম 0 এটা একটা ঘটনা ঘটছে যে আমার এই জায়গাটাতে যে আমি আসলে এমন কিছু পাচ্ছি যে এই বিষয়টা আমার কাছে আনসার্টেন আমি আসলে বুঝতে পারছি না যে এইখানে ভ্যালুর একটা হটটগল বা একটা গন্ডগোল তৈরি হয়ে গেল তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমি যদি এটা এই অবস্থাতে প্রসিডও করি যে আমি যদি এই অবস্থাতে a 0 করে দেই এবং r 0 করি ওকে দ্যাট मींस এই অবস্থাতে যদি s এর ভ্যালু 0 করে দেই r এর ভ্যালু যদি আমি 0 করে দেই তাহলে সেই ক্ষেত্রে প্রসিড করলে কি কি রেজাল্ট করবে সেটা আমাকে দেখতে হবে তাহলে অলরেডি কিন্তু আমি এই জায়গাটাতে যেটা করলাম সেটা হচ্ছে যে আমার এই সময় q এর যে ভ্যালুটা অলরেডি q এর প্রাইম যেটা ছিল 0 সেই 0 কে আমি যদি এই জায়গাটাতে সেট করি তাহলে সেই ক্ষেত্রে আমার r এর ভ্যালু কি হচ্ছে এখানে r এর এই দুটো 0 এর কারণে q এর ভ্যালু পাচ্ছি 1 আর प्रीवियस তে আমার যে 0 ছিল সেই 0 এর কারণে আমার এখানটাতে কি হচ্ছে 0 যাচ্ছে দ্যাট मींस এই দুটো 0 এর কম্বিনেশনে নতুন করে যে q প্রাইম সেই q প্রাইম এর ভ্যালু হচ্ছে 1 দ্যাট मींस s এর ভ্যালু যদি আমি এই দুটো সেটও করে দেই রিসেট করে দেই সেই ক্ষেত্রে আমি q এর ভ্যালু 1 পাবো q প্রাইম এর ভ্যালু 1 পাবো ওকে তার মানে এইখানটাতে ভ্যালুর কিন্তু একটা চেঞ্জ বা ইন্টারচেঞ্জ হয়ে যাচ্ছে তো সেই ক্ষেত্রে আমি বলবো যে আসলে যদি s এবং r দুটোর ভ্যালু 1 হয় সেটা কিন্তু আসলে আমার কি কি ঘটবে q এর ভ্যালু 0 এবং q প্রাইম এর ভ্যালু 0 দ্যাট मींस একটা সিঙ্গেল আমার যে ভেরিয়েবল সেই ভেরিয়েবলের ঠিক ইনভার্স ভ্যালুটা সে নিয়ে আসবে দ্যাট मींस এটা কিন্তু একটা ইনভ্যালিড কেস ঘটাবে ওকে ইনভ্যালিড কেস ঘটাবে তাহলে ফাইনালি কিন্তু এখানে আমি একটা জিনিস বুঝতে পারলাম যে s এর ভ্যালু এবং r এর ভ্যালু দুটো যদি 0 হয়ে যায় সেই ক্ষেত্রে কিন্তু আমি কি পাবো সেখানে কিন্তু আমি আমার ভ্যালুকে আগের অবস্থাতেই পাচ্ছি দ্যাট मींस এটা কি আমি বলবো মেমরি ওকে s এবং r যদি হয় দুটোর জন্য আমি কি পাবো प्रीवियस যা ছিল দ্যাট मींस प्रीवियस q এর ভ্যালু 1 q প্রাইম 0 सेम ভ্যালু পাচ্ছি দ্যাট मींस এটা কি আমি বলবো আমার মেমরি অবস্থা তৈরি হচ্ছে তাহলে ফাইনালি আমি আমার s আর latch এর জন্য যে রেজাল্টটা পাচ্ছি সেটা হচ্ছে সামারি বলবো যে s এবং r এবং এখানে আমি কি পাবো q এবং q প্রাইম ওকে q এবং q প্রাইম এটা ওভারঅল একটা সামারি আমি যদি লিখি তাহলে 1 2 3 এবং 4 ওকে এখান থেকে আমি যদি লিখি তাহলে পাবো যে যদি হয় 0 0 যেটা আমি বলছিলাম যে 0 এবং 1 একটা একটা করে লিখলেই হয় 0 0 জন্য আমি আসলে কি পাবো 0 0 জন্য যাই হোক না কেন পুরো বিষয়টা আসলে আমার মেমরি স্টেট হিসেবে কাজ করছে ওকে পুরো বিষয়টা আমার মেমরি স্টেট হিসেবে কাজ করছে 
যদি আমি বলি যে আমার 0 1 দ্যাট ইজ এস এর ভ্যালু 0 আর এর ভ্যালু 1 সে ক্ষেত্রে কিউ পাবো 0 এবং কিউ প্রাইম পাবো 1 যদি এস এর ভ্যালু 1 হয় এবং আর এর ভ্যালু 0 হয় দ্যাট ইজ 1 এবং 0 হয় সে ক্ষেত্রে আমি পাবো কিউ এর ভ্যালু 1 এবং আমার কিউ প্রাইম এর ভ্যালু 0 আর যদি আমার ভ্যালু দুটোই 1 1 হয়ে থাকে দ্যাট ইজ এস এবং আর যেটা কি নামক একটা কি দিবে ইনভ্যালিড একটা কেস ঘটাবে ইনভ্যালিড কেস তাহলে মোটামুটি এই লেকচারে আমরা মোটামুটি এস আর ল্যাচ এবং প্রথমে আমরা ল্যাচ কাকে বলে সেই বিষয়টা নিয়ে কিন্তু আলোচনা করেছি এবং ফাইনালি আমাদের যেই ল্যাচটা ক্রিয়েট করলাম নর গেট দিয়ে এবং এটার বিভিন্ন কেস নিয়ে অ্যানালাইসিস করলাম যে আসলে কিভাবে ভ্যালুগুলো তৈরি হয় এবং কিভাবে কিনা মেমোরি স্টোর তৈরি হবে অথবা ইনভ্যালিড যে কেসের বিষয়টা বা কিভাবে মেমোরিটাকে একটা সিঙ্গেল বিট যেটা কিনা আমাদের কিউ সেটাকে স্টোর করতে সাহায্য করে তো যাই হোক নেক্সট লেকচারে আমরা ভিন্ন কোন টপিক নিয়ে আলোচনা করব আশা করি আশা করা যায় ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে যদি ভালো লেগে থাকে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন এবং বেল আইকন প্রেস করে রাখবেন ভিডিওটি লাইক করবেন এবং শেয়ার করবেন তো নেক্সট লেকচারে আপনাদের সাথে ভিন্ন কোন টপিক নিয়ে আলোচনা হবে আজকের লেকচার এই পর্যন্তই আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা